こんにちは、あやはれです。毎年夏の時期は暑さで体力を消耗するからか太ってしまうことが多い私ですが今年は暑すぎて冷たいサラダレシピをたくさん作ったおかげか体重をキープしたまま9月を迎えることができました一品で満足感のあるレシピから副菜として一品添えて食欲を満たしてくれるレシピも紹介しますので美味しそうと思うものがあればぜひ作ってみてください。茹で卵を用意します小さめの鍋かフライパンに卵と水を1センチぐらい入れて強火で沸騰させます沸騰したら中火にして蓋をし3分茹でます火を止めて野菜を切っている間5分以上放置しておきますきゅうりをカットしますく切りにしますアボカドも角切りにしますミニトマトは半分にカットしますニンジンはピーラーで千切りします芯まで縦に1センチ幅に包丁で切り込みを入れてピーラーで剥きます最後に卵をカットします手で触れるぐらいに冷やします皮を剥きます四等分にカットしますあとは好きなドレッシングを添えてください私はイタリアンドレッシングを添えますオリーブオイル小さじ2酢小さじ1レモン果汁小さじ2分の1胡椒は多めに入れてくださいダイエット当初はこのゴロゴロサラダを作って早食いしないように小さめのスプーンでいつも食べていました具材も小さめにカットすることで自然とゆっくり食事ができるので私のように早食いしちゃいがちな方はこの食べ方と切り方がおすすめですオートミールグラノーラの作り方も簡単に説明しますオートミール 100g あたり砕いたナッツ 50g フライパンで3分中火でから入りしますみりん保存容器に出しますみりん大さじ5を入れて中火でとろみが出るまで23分煮詰めます火を止めてオートミールを戻しみりんシロップを絡めます冷めたら保存容器に入れます
野菜をできるだけ薄くふわふわの食感にするためにピーラーで千切りしますキャベツをピーラーで千切りしますコツは巻きが強く平らじゃない角になっている部分を見つけてピーラーで削るように滑らせることボウルに入れますきゅうりもピーラーで薄く剥きますピーラーで剥いたきゅうりを重ねて斜めにカットしますキャベツと一緒にボウルに入れておきます人参は芯まで縦に1センチ幅に包丁で切り込みを入れますピーラーで剥けます2分の1本分ぐらい剥けたらボウルに入れますしっかり水切りします野菜はこれで2食分ぐらいあるので半分は冷蔵保存しておきます水分が出るのでザルに入れたまま保存しておくのがおすすめです半量をさらに盛り付けますツナ水煮缶二分の一缶分塩昆布二つまみ約四グラムごま油小さじ二ニンニクチューブ三センチよく混ぜ合わせます少し味見してみてから塩コショウで調整して完成です手で裂いて縦長にします。他のキノコと大きさをできるだけ合わせたいので半分にカットします。椎茸は石突きと軸を落とします。軸は細かく刻みます。傘は4等分にカット。ブナシメジは石突きを落として小房に分けますニンニクのみじん切り1かけ分フライパンにオリーブオイル小さじ2みじん切りしたニンニクをフライパンに入れます中火で加熱します香りが立ったらキノコを加えます鶏皮は小さめにざく切りにします素焼きナッツは硬いアーモンドを避けて柔らかいくるみやカシューナッツを 20g 分用意しますきのこがしんなりしたらパプリカ、素焼きナッツ、軽く混ぜ合わせたら火を止めます酢大さじ 1.5 醤油大さじ2分の1、胡椒たっぷり副菜として3日分ぐらいの量があるので今日ちょっと食物繊維足りてないかも最近便秘気味だななんて時に一品添えてみてくださいちょっと珍しい調理器具、オクソーのベジヌードルカッターを使います。キュウリの端をカットして平らにしたら
真ん中の部分に刺してあとはぐるぐる回すだけ打線上に野菜をカットできます。ズッキーニも同じように端を切って平らにして、真ん中に刺したらくるくる回します。ボウルに入れますカッテージチーズ大さじ1オリーブオイル大さじ2分の1レモン果汁小さじ2分の1塩コショウ少々よく混ぜ合わせたら完成です。ベジヌードルカッターのデメリットを先にお話しするとまずカットできる野菜は限られているので出番はそこまで多くないかなと思います人参などの硬い野菜もカットできそうだったけど硬い根菜類は結構力を入れる必要があってちょっとしんどいなと思いましたこれからもう少しいろんな活用法を探してみたいと思っています2つ目に洗いにくいこと構造上どうしても刃の部分が洗いづらいので何か細い棒などでちょこちょこっと撫でてあげる必要がありますただそれでも私が買ってよかったと思ったのはズバリ私が飽き性だから今年は特にキュウリがお得だからってたくさん買いすぎて食べるのが嫌になる時期もありましたベジパスタは新しい食感で切り方が変わるだけでこんなにも美味しく食べられるんだと感動しました私と同じように味付けを変えてもその野菜自体に飽きるの感覚が共感できる方にはおすすめできます